，犬科动物堪称全球最为广泛繁盛的宠物之一，诸多国家的人民甚至将其视为首选的家庭伴侣。尽管体型较为迷你玲珑的宠物狗抚摸时倍感趣味盎然。然而，同样不可忽视的是，那些身材高大威武的大型犬类在现实生活中所扮演的关键角色。实际上，全球范围内犬类种类达到了惊人的近200种，其中自然不乏一些远较同类更为勇猛的存在。下面就为各位揭示并分析出最具攻击性的犬种。第一，比特犬。要问最凶猛的狗，那必须有比特犬。它虽然没有绝对强大的体格。但它可是疯狗的典型代表，一旦咬住对方，就算受到外力干扰，也绝不松口，非得弄出个不是你死就是我活的结果。比特犬并不是一个犬种，目前有四种不同的品种。最开始，比特犬也是作为家庭保姆犬使用，后来在英国有一项斗牛的娱乐活动，就是让狗与牛出来对决，后来逐渐发展成了地下斗狗战斗。比特犬是人工培育出来的，用美式斯坦福犬和斗牛犬结合，再经过残暴的训练，使得它们有极强的攻击性。就这样，一只肌肉发达、头脑简单的狗子出现了。由于比特犬皮下神经末梢较少，皮肤痛感，神经不发达，一旦发胖，分泌大量肾上腺激素，就会彻底黑化成毫无痛感的绞肉机。所以，一旦咬伤猎物，就可以不死不休，棍棒、敲打等都无法松开比特犬的嘴。哪怕自己身负重伤，还是会一声不吭地向前冲去，比视死如归的战士还要无畏。第二，土佐犬作为日本的非常神秘的大型竞技斗犬，它同样属于人工定向培育的斗犬。训练后的土佐犬被誉为世界上最凶猛的犬类之一，东方斗犬之王。别看它们平时一副不声不吭的样子，战斗的样子却格外老练。不仅有健壮体格，还有持久耐力。更重要的是，他们拥有高智商，在斗场上不会主动攻击，甚至吼叫都不会发出，只静静地等待对手出现破绽，迅速出击，一招毙命。这种凶猛的狗虽然在日本享有盛誉，但是很少有家庭可以饲养。饲养的人大多是日本黑社会成员或者商业大亨，因为一只优秀的土佐犬不是用金钱就可以得到的。第三，杜高犬。杜高犬又名阿根廷獒或阿根廷杜高犬，它的拉丁名在西班牙语中译为斗牛犬，是在南美培育的优秀犬品种之一。起初，培育这一凶猛且给人印象深刻的品种，是为了成群的狩猎凶猛的美洲狮以及在美洲泛滥的野猪。二十世纪二十年代，一个阿根廷的育种者为了护卫庄园，专门培育了该品种，其原因是阿根廷是农业国家，野猪和美洲狮常常让阿根廷人蒙受损失与危险。于是，育种者用西班牙一种古老的公牛梗犬、牛头犬和犬狮犬育成了强壮有力的杜高犬。杜高有非常强的耐力，其白色的背毛会反射，而不是吸收热量。斗犬活动仍然流行于南美的许多地方和世界各地。对于斗犬的组织者和爱好者，杜高犬非常有吸引力。第四，高加索犬，高加索牧羊犬，又称高加索山脉犬或高加索犬。它曾是前苏联的军用犬种，随驻德苏军巡逻柏林墙而闻名。冷战结束后，随苏联解体和高加索地区各国的独立，这种犬才得以在西方普及，并逐渐成为广受欢迎的大型护卫犬种。高加索牧羊犬的体型比较大，从外表上就是一副生人勿近的模样，属于超大型犬类，头盖骨比较宽阔，骨骼比较发达，额头平宽，鼻子比较大。而且大多呈黑色，耳朵上有皮毛覆盖，双耳下垂且比较短，身形比较粗壮，胸部比较厚实，肌肉非常发达，尾巴上的毛发比较浓密，位置也非常高，体色有灰色、淡黄色、黄色、斑纹和白色等多种混合颜色。高加索牧羊犬强壮粗犷，安静活跃，适应能力非常强，对陌生人比较有敌意。第五，藏獒，藏獒又名西藏獒犬，属獒犬类。是一种体型较大、性格凶猛的犬，它气质刚强、尊贵而高傲，力量强大，动作敏捷矫健。但美中不足的是耐力较差，幼犬在成年以前记忆力较差。这个品种的典型特征是警觉性高，领地意识极强，对主人极为忠诚，对领地内陌生人却会有强烈敌意，是世界上最护犊子的犬类了。藏獒也因为忠心护主天性，不仅让它被认为是游牧民族的最佳保护犬。同时也被认定是国王、部落首长最佳护卫犬。不过，藏獒体格高大，性格刚毅，力大勇猛，野性尚存。虽然对主人极为亲热，
，但在人类生活区会对公众构成严重威胁，是世界最凶猛的犬种之一。第六，罗威纳犬。罗威纳犬身体强壮，动作迅猛，气势强悍，是世界上最具有勇气和力量的犬种之一。罗威纳犬饲养难度不大，可食蔬菜、水果或者犬粮，主要生活在欧洲和美洲地区。它们忠诚度高，服从性好，因此以前也被用于看守牛群，是聪明强壮、极易亲近的犬种。中世纪时，有钱的商人为了避免钱财被盗。便把钱袋挂在罗威纳犬颈部上。到了现在，在军警犬方面也是广受好评，因为它个性沉稳，感情丰富，也可以成为极具身价的家庭伴侣犬。第七，波尔多犬。波尔多别名叫法国獒犬、波尔多牛头犬。百年来，法国的波尔多地区被英国统治，当地的大狩猎犬与英国獒，还有西班牙的同类犬杂交，产生这种强有力、凶猛的獒。培育的牛獒比古代英国獒与这一古老的品种更相似。作为一种工作犬，波尔多獒最初在法国南部用于狩猎野猪和熊，后来用于牧牛。由于它的勇敢，波尔多獒曾用于幼兽和斗犬，直到1989年，它与汤姆汉克斯一同出现在美国的荧幕上，波尔多獒才为法国以外的世人所知。它具有人喜欢的特点，比如无穷的力量，对陌生人的警惕和威胁。虽说波尔多獒布满皱纹的巨大的头给人好斗的形象，但它却是极好的伴侣犬，非常喜欢跟随主人，热爱主人。第八，德国牧羊犬。德国牧羊犬别名德国黑背，也就是人们常说的德国狼犬。这种犬种据说原产德国，唯一能够确认的就是在1880年，黑背已经在德国各地固定下来，并作为牧羊犬使用。他们敏捷且适合动作式的工作环境，因此经常被部署各种任务，甚至在第一次世界大战期间被德军募集作为军犬随军。经过德军取长补短的培育后，基本定型了。因为体型高大、外观威猛，且具备极强的工作能力，因此在全世界范围内，以军犬、搜救犬、导盲犬、牧羊犬、观赏犬以及家养宠物犬等身份活跃。总的来说，就是全能型选手。第九。斗牛梗原产地英国，起源于19世纪、18世纪时，用牛头犬与梗类配种产生的叫斗犬，后来与英国的玩具梗和惠比特犬品种产生出具有凶猛性、快速敏捷的犬种来。1860年，犬商詹姆士·喜克斯将此犬加上英国猎梗、大麦亭犬、西班牙布因达的品种，经过多次品种改良后，产生了白色、平脸、强壮、四肢比祖先短小的牛头梗。因为白色品种遗传了听觉上的缺陷，被毛被涂上其他颜色。十九世纪，白色牛头梗在热爱斗牛犬的人中间深受好评。这种牛头梗因体型不同，分为标准型和迷你型两种，是人们用斗牛犬与老式英国梗犬交配、混血而培育成的战斗犬。第十，坎高犬。坎高犬是历经多年培育出的一种土耳其著名猛犬，血统纯正的坎高犬身材高大，性格凶猛，极具震撼力。坎高犬用于看家护卫或者牧羊，有不战而退敌之功。小偷和入侵者见到它，一般都会望风而逃。坎高犬是土耳其的外交法宝，地位等同于咱们的大熊猫。土耳其经常将坎高借于友好国家动物园进行展览，增进互信和友谊。大体型坎高是世界上最巨大的犬种，没有之一。肩高在一米以上的坎高也不在少数。这要是站起来，不知道能不能超过两米。第十个巴西獒犬，巴西獒犬又名巴西菲勒犬，它的身体结实魁梧，有着令人害怕的外表，是一个凶猛的品种。它们与主人的关系非常亲密，但对陌生人很警觉，自我保护意识超强，随时都做好了战斗的准备。巴西獒犬勇敢、镇静。沉稳，充满自信。他的脸上从来没有无聊和无表情的时候。当他行动的时候，眼中总会划过果断和机敏的表情。这些都是他与生俱来的特质。不仅如此，巴西獒犬具有超强的追踪能力。当发现猎物时，不是攻击，而是困住猎物，直到猎人赶到。在巴西的奴隶制社会，这一特殊的能力为其赢得了较好的声誉，因为他能把不幸逃亡的奴隶完好无损地交给奴隶主。他的风度和追踪能力使他在北美和欧洲也流行起来，但是由于他的体型大且具有攻击性，许多国家禁养该品种。巴西獒犬的拥有者必须有养犬的经验和有犬行为的意识。巴西通常的调教方法
，会让他们感到无聊。巴西獒犬也被用作工作犬，在军、警犬方面都有不错的表现。第九个中亚牧羊犬，中亚牧羊犬起源于中世纪，原产国家俄罗斯以及中亚国家，是拥有五千多年古老历史的犬类。中亚牧羊犬的性格刚烈，警戒心非常强，无畏独立，惧攻击，但对主人及家人顺从。他能和每一个家庭成员和睦相处，甚至看护儿童。在家庭以外，他对其他犬有支配欲，并对陌生人保持警惕。他是守卫者，并乐于扮演这种角色。同时，他这种个性并不是对所有人而言。他需要一个懂得他性格并关爱他的人，所以他也不适合胆小的人喂养。中亚牧羊犬是非常强大有力的运动型犬，它有健壮的肌肉，还有强烈的护卫本能。至今仍作为家畜的护卫犬使用，是毫不畏惧任何生物的犬种。中亚牧羊犬是一种精力比较旺盛的狗。如果你白天不带它外出散步或者适当运动的话，那么在夜间它自然就会发出吠叫声，因为它一整天的活力都没有完全的消散出去。在这种情况下，主人用什么方式都是很难安抚它的。第八个加纳利犬，这种犬类对人类非常不利，咬死人的新闻很多，咬伤主人的也有。性情暴躁，很难饲养及训练，很多国家都禁止买卖或者饲养这种狗。反正这种狗你从小养到大还是会咬你，所以看看就行了。该犬安静时看起来性情稳定而平静，注意力集中，但是激动起来有点生猛，尤其是作为护卫和牧牛的时候，神经平衡、痛觉神经相当于麻木状态，完全感觉不到疼，具有犬类的一些典型特征，自制力强，叫声严肃而深沉。不过被作为家庭犬饲养之后，性情稍有缓和，在家里表现的举止优雅，颇有绅士风度，对主人也忠心耿耿。只有面对陌生人的时候，才会表现出高度警惕和极强的攻击性，自信而高贵的表情看起来稍显冷漠，不太容易接近。一旦发生有可疑的情况时，表情马上会变得坚定而专注。第七个纽波利顿犬，纽波利顿獒犬属于古老的品种，这是一种表情凶悍、外观漂亮的犬。步伐如熊一般的缓慢沉重，与其他品种的獒犬类似，都有非常大的头，突出的垂肉由头上折叠的伸展到颈部，因而造成了多层脸颊的外貌，战斗力惊人，非常的护主。与日本土佐比特犬并称世界三大攻击犬，因为天生听话好训练，所以成了许多黑手党的护卫犬。他们也有天生的保护意识，绝不惹是生非。如果有，那就是拼死的打，凶猛起来会咬死人的。对于这种意识，要加以约束，不能纵容。从幼犬开始，就让他们学会如何与人类交往。这种自信的犬很少挑起事端，一旦发生争执，他们绝不退让。即使是经过了系统的、有素养的训练的犬，也不会成为一个完全顺从的犬。第九，拿破里犬，它是纽约波利顿獒犬的亲兄弟。有个几乎差不多的体型和外观。馆长在这里看了许多资料，发现这种狗是真的恐怖。它是世界上最危险的犬种之一。与它兄弟不同的是，它一旦攻击就是不死不休，而且喜欢吞吃被它杀死的猎物，甚至包括人也是一样。在猛犬界被誉为最残忍的杀手，所以这也是黑帮为什么喜欢这种狗的原因，同时也是代表着恐怖主义和权力的象征。不过，他的性格不但一点也不凶狠好斗，反而是相当稳重温和。所以，在这里，馆长提醒大家，一般情况尽量不要招惹他们。第六个卡斯罗犬，卡斯罗可以说是非常出色的大型猛犬，是有着二千多年历史的古老意大利獒犬的改良种。它是一种紧凑型獒类，具有獒类的爆发力，同时拥有超过一般獒类的持久力。它们拥有强大的力量、勇气和稳定的神经类型。古罗马时代。人们用它们来狩猎狮子。卡斯罗犬性情勇猛，具有非凡的勇气，同时韧性十足。由于具备优秀的耐力，所以一旦打斗，往往是血战到底，直到彻底胜利或彻底失败，重伤或战死。卡斯罗也很聪明，很容易训练，但是脾气比较倔，所以要注意方法，多引导。卡斯罗对陌生人很戒备，也可以表现出适度友好。但不会热情，也不会无端攻击。但是对于可能带来威胁或者侵犯主人的人，他会立即发起无情的攻击。所以，卡斯罗犬是非常优秀的护卫犬。第五个，英国獒犬，它被誉为英国的国犬，是一种非常古老的犬种之一。其来源可以追溯于公元前三千年，在古埃及的绘画上就有獒犬的画像。
公元前55年，凯撒侵略英国时，曾作为战斗犬作战，之后也曾参与狩猎熊、狼、斗犬，甚至是斗熊。就体重而言，英国獒犬是世界上最重的犬种，它们一般情况下身高能长到70厘米。根据相关资料显示，体重最重的英国獒保持了311斤的世界纪录。虽然性格十分善良忠诚，但拥有非常强悍的咬合力，高达500斤。如果想要攻击或杀死一个成年人，完全是具备这个能力的。第四个扳倒哥犬，这种犬是美国人用比特犬和纽约利顿犬培育而成的，它也完美的继承了两者的优点，霸气和优雅并存。它从来不会用自己的吼声去震慑敌人，而是会毫无征兆的发起攻击，简单粗暴。虽然它不是作为斗犬来培育的，体重还不足100斤。但高达660斤的强大咬合力，让其具备非常强大的打斗能力。第三个纽芬兰犬，纽芬兰犬是一种巨大的狗，它们肩高66至71厘米，体重50至68公斤。纽芬兰犬可以轻松的凭借发达的肌肉达到68公斤，这使它足够重，甚至可以毫无问题的击倒人。它们还是惊人的游泳运动员。他们的外套几乎防水，所有这些都使他们能够拖着沉重的渔网，甚至蟒蛇从水里到达岸边。纽芬兰犬还帮助渔民做其他工作，他们还可以用来拉车和驮运货物，因为他们强壮的身体和蓬松的毛发。他们有时被误认为是熊。纽芬兰犬的咬合力为350与美洲狮的强度大致相同。这是一只可以成为很好伴侣的狗，但是年轻的狗并没有真正完全控制它们的力量。甚至以与打扰他们的孩子争吵而闻名，但随着他们长大，他们发展成为有史以来最有爱心和保护性的狗，会为了保护家人和任何东西战斗。他们非常重视自己的家人，通常是很好的保姆，所以也被称为保姆狗。第二个，爱尔兰猎狼犬，即使世界上有很多大型犬，爱尔兰猎狼犬也是他们中最高的，外观普遍与灵体犬相似。这些狗身高75至90厘米。体重45至55公斤，站立身高可达两米，仅凭身高一向就使他们成为不可忽视的力量。你可以通过他们的名字来了解他们的实力。这个名字可不是随便起的，因为这些狗是1800年代的狼杀手，他们仅用于狩猎，而贵族会拥有他们组成的军队。这些狗不仅可以猎杀狼，还可以猎杀野猪、野鹿，甚至是熊和巨型麋鹿。爱尔兰猎狼犬的咬合力为350 18世纪爱尔兰野狼被彻底消灭，比兽狼出名的爱尔兰猎狼犬失去了用武之地，数量锐减，濒临灭绝。19世纪，英国一位陆军军官为了拯救这一犬种，将其和苏格兰猎鹿犬混合改良，努力使其繁殖，才让这种犬种重新走进大家的视野，被大众关注起来。所以，我们现在见到的爱尔兰猎狼犬是诞生在一百多年前，失去了能够追捕野狼的野性，成为极为独特的家庭宠物犬。第一个兰博格犬，兰博格犬非常大，身高65至80厘米，体重40至60公斤。它们实际上以温和的巨人而闻名，但这并不意味着它们不会在需要时释放它的力量。兰博格犬非常敏捷，并且运动能力强，可以跑步和游泳数公里，而不会感到疲倦。兰博格犬继承了纽芬兰犬的爱水性格，而且更令人惊奇的是，它的体毛能防止水渗透，足上脚趾间有像鸭子一样的蹼，可以在水中悠闲自在的活动。所以，经过训练的兰博格犬可成为杰出的水中求生犬。除此之外，它们还能被用于工作犬以及家庭护卫犬等，是一种非常全能的狗。它们会控制自己的侵略性。但如果你非要惹怒它，那它四百的咬合力可以轻松的消灭你。它们的体型使它们成为一只没有人想惹恼的狗，平常喜欢躺着，似乎无力把持自己庞大的身躯。要是发现可疑的声音或人物，会马上涌现保护家人的责任感，并准备采取相应的行动。第一，大白熊犬，大多数人都很喜欢大白熊犬，因为它们温和友善、忠诚勇敢。它们身高六十八至八十四厘米。体重45至90公斤，为人类工作的历史已有数个世纪了。没有其他的犬种可以与之相比。它们是超大型犬，当站立时接近两米高，这使得它们的大小与成年狼差不多。生活中，大白熊犬可以成为非常好的猎犬、牧犬、警犬、护卫犬，也可以成为我们的看家犬。它对家人和领地的保护意识非常的强烈，因此它可以很好的为主人看家护院。保卫家庭安全，这几乎是几十年来他们被饲养的主要原因。
，这就是一种对家人很温柔、很温柔的狗，但在遇到陌生人时会炫耀自己的能力。他们天生的保护能力意味着，如果有坏人不幸落入他们的眼里，他们可以在闻到威胁的那一刻立即跳入守卫模式。到时候，他们将不得不面对五百的异常强大的骨头破碎咬合力。第二，罗德西亚贝吉犬，世界上大多数最强壮的狗都是巨大而蓬松的。罗德西亚脊背犬是不同的，它们肌肉发达，有一层薄薄的皮毛，身高六十三至六十七厘米，体重三十至三十九公斤。该犬的外形特点最突出的就是脊背上的毛。与身体其他部位的毛生长方向不同，沿着背脊长着短刀状毛，而且是逆向生长的。这些狗就像你看到的那样，不会缺乏强大的力量。从它满身的肌肉就可以看出，它们的力量很明显。罗德西亚脊背犬勇敢善斗，忍耐性强， 2 4小时无水也能忍受，在非洲内陆温差极大的环境里，狩猎也能承受得住，是非常优秀的狩猎犬。另外，因为其能够捕猎狮子，又叫猎狮犬。如果他们想攻击您，他们会将他们的力量与难以置信的敏捷性相结合，这有助于他们以超快的速度奔向目标。他们可以组团轻松的追捕狮子。罗德西亚脊背犬的咬合力为224但事实是，一旦他们抓住，他们就不太喜欢放开。第三，伯恩山犬。伯恩山犬具有黑、白、黄三色。公狗显得雄壮，母狗则显得柔和。身高61至71厘米，体重38至50公斤。与其他犬种很不相同的地方是，它们有极强的抑郁与主人沟通。虽然其他犬种也有些类似的，但在伯恩山犬种里面，几乎每一只伯恩山犬都有着一方面强烈的感应，所以伯恩山犬被视为极具独特风格和拥有高度智慧的犬种。伯恩山犬万万不能独自被困在笼里或后花园独自生活。这些是世界上最好的农场犬之一，因为它们非常致力于确保一切都按照预期的方式进行。但是经营一个农场并不容易，这些狗必须全力以赴。他们做到了，这对他们来说甚至不难，因为他们也非常自律，会确保他们做的每件事都是正确的，并且指挥下的每个人也这样做。如果他们必须用武力处理，那他们二百的咬合力，其他大狗也不会强忍。伯恩山犬面对陌生人会坚定地站在原处，保持冷淡，非常聪明，而且耐力好，不好斗，忠实易训，也是优良的家庭犬。好了，本期视频到这里就结束了。你还知道哪些不同的犬类吗？欢迎到评论区留言讨论。感谢你的观看，再见。